ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு த தமிழ் ஃபுட்டி கிச்சன் டுடே ஸ்பெஷல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் ஸ்ப்ரிங் ரோல் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் மைதா மாவு ஆயில் சிக்கன் சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் வெங்காயம் லெமன் கொத்தமல்லி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கரம் மசாலாத்தூள் பச்சை மிளகாய் உப்பு மிளகாய்த்தூள் மஞ்சள் தூள் அவ்வளோதாங்க தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் இப்போ ஒரு கடாய் வச்சு ஆயில் ஊற்றிருக்கேன் அதில் வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் அது கூடயே பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்குங்க ரெண்டு சேர்த்துட்டு வதக்கி விட்டுடலாம் பச்சை மிளகாவும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிட்டுங்க இப்போ இது கூட இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்க்குறேன் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்க்குறேன் நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் அடுத்தது நல்லா கழுவி வச்சுருக்க சிக்கன் இதோட சேர்த்துடலாம் அது கூட மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்குங்க தேவையான அளவு அடுத்தது சால்ட் சேர்த்துக்க போகிறோம் சிக்கனுக்கு தேவையான அளவு சேர்த்துக்குங்க நம்ம இப்போயே சேர்த்துட்டால் நல்லா சிக்கனில் உப்பெல்லாம் ஏறிடுங்க அதுக்காக தான் இப்போ சேர்க்குறோம் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டாங்க கொஞ்சம் மூடி போட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் வதக்கி விடுங்க அப்பப்போ கிண்டி விடுங்க பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா குக் ஆகிடுச்சிங்க சிக்கன் இப்போது மசாலா ஐட்டம் சேர்த்துக்கலாம் மிளகாய்த்தூள் கரம் மசாலாத்தூள் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் மூடி வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் குக் பண்ணிக்கலாம் அப்பப்போ கதறி விடுங்க நம்ம ரெடி ஆயிரும் சிக்கன் அவ்வளோதாங்க நல்லா ரெடி ஆகிட்டு குக் ஆகிடுச்சு சிக்கன் இப்போது கொத்தமல்லி தலை சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துக்குங்க சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போது ஸ்டவ் ஆன ஆஃப் பண்ணிடலாங்க ஒரு பவுலில் மைதா மாவு எடுத்துருக்கேன் கொஞ்சமாக சால்ட் சேர்த்துக்குங்க தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பசஞ்சு எடுத்துக்கலாம் சாஃப்டாக பசஞ்சிட்டாங்க அப்படியே மூடி வச்சிடலாம் ஒரு ஆஃப் அன் அவருக்கு பசஞ்ச மாவுலேருந்து மூணு உருண்டை எடுத்து இது மாதிரி சின்ன சின்ன சப்பாத்தியாக செஞ்சு வச்சுருக்காங்க இப்போ இது மேலே ஆயில் அப்ளை பண்ணிடுங்க எல்லாத்துலேயும் நல்லா ஈவனாக அப்ளை பண்ணிடுங்க இப்போ இதுக்கு மேலே நம்ம மைதா மாவு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு எல்லாத்துலேயும் சேர்த்துருங்க இப்போது ஒன்று மேலே ஒன்று அடிக்கிடலாம் அவ்வளோதாங்க இது மாதிரி இன்னொரு மேலே இன்னொன்று அடிக்கிடுங்க அடிக்கிட்டு நல்லா மெல்லிசாக தேய்ச்சி விட்டுடலாம் நம்ம ஸ்ப்ரிங் ரோலுக்கு ஷீட் செஞ்சு எடுத்துக்கிறோம் இது ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடுங்க நல்லா மெல்லிசாகவும் வரும் கீழே நல்லா மாவு போட்டுட்டு எந்த அளவுக்கு மெல்லிசாக தேய்க்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு மெல்லிசாக தேய்ச்சி விட்டுருங்க இதுமாரி தேய்க்கும் போது ஒட்டிக்குன்னு நினைக்காதீங்க ஒட்டிக்காது நல்லாவே எடுக்க வரும் நல்லா செஞ்சு காட்டுறோம் பாருங்கள் உங்களுக்கு இதுமாதிரி நல்லா மெல்லிசாக தேய்ச்சி விட்டுருங்க தேய்ச்சி விட்டுட்டு நம்ம தோசைக்கல்லில் போட வேண்டி செஞ்சதை தோசைக்கல்லில் போட்டாங்க ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி விட்டு ஒரு முப்பது செகண்டு வச்சுருந்துட்டு எடுத்துருங்க ரொம்ப குக் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா அந்த ஷீட்டை நம்ம ஆயிலில் தான் பொறிச்சு எடுக்க போகிறோம் அவ்வளோதாங்க முடிஞ்சிருச்சு இப்போ ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுட்டேன் இங்கே பாருங்கள் இப்போது அழகாக எடுக்க வருங்க இது மாதிரி அழகாக ஒன்று ஒன்றா பிரித்து எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதாங்க சூப்பராக ரெடி ஆகிட்டு பாருங்கள் நல்லா மெல்லிசாகவும் வந்திருக்கு பாருங்கள் 
இதே மாதிரி நீங்கள் சமோசா ஸ்வீட்டும் இது மாதிரி செஞ்சு எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதாங்க இதே மாதிரி நீங்கள் எல்லாத்தையும் போட்டு எடுத்துங்க அந்த ஷீட்டை நான் அழகாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போது கட் பண்ணதில் நம்ம ஸ்டப் பண்ண வரும் சிக்கனை கொஞ்சம் வச்சுருங்க இது மாதிரி வச்சுட்டு ரொம்ப கார்னரில் வைக்க வேணாம் கொஞ்சம் மேலே வச்சுருங்க மைதா மாவு கரைச்சி வச்சுருக்கேன் இப்போ ரோல் பண்ணிக்கலாம் இது மாதிரி கொஞ்சம் டைட்டாக ரோல் பண்ணிக்கிங்க அப்புறம் இந்த சைட்லேருந்து கொஞ்சம் எடுத்து அப்படியே ரோல் பண்ணிடுங்க அதே மாதிரி இந்த சைட்லேருந்து கொஞ்சமாக மைதா மாவு தடவிக்கலாம் அப்போ தான் பிரிஞ்சு வராமல் இருக்கும் எண்ணெயில் போடும்போது நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் பிரிஞ்சு வராமல் இருக்கும் இதே மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் செஞ்சு எடுத்துக்கலாங்க எல்லாமே செஞ்சு செஞ்சு எடுத்துட்டாங்க நம்ம ஆயிலில் பொறிக்க வேண்டிதான் ஒரு கடாயில் ஹீட் பண்ணி ஆயில் வச்சுருக்கேன் இது மீடியம் ஹீட்டில் இருக்குங்க இப்போ நம்ம ஒன்று ஒன்றா சேர்த்து பொறிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு பொறிச்சிட்டாங்க சூப்பராக ரெடி ஆகிட்டு அவ்வளோதாங்க ஒரு பிளேட்டில் நம்ம வைக்க வேண்டிதான் இதே மாதிரி நீங்கள் எல்லாத்தையும் செஞ்சு எடுத்துக்குங்க ரொம்ப சூப்பராக வருங்க நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அவ்வளோதாங்க ரெடி ஆகிட்டு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்